എൻ്റെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എക്സാം ഇന്നേരത്തെ മോഡൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ആനുവൽ എക്സാമിന് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എൻ്റെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ആനുവൽ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് കൂൾ ഓഫ് ടൈം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കൂൾ ഓഫ് ടൈം ആയി തന്നിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചു നോക്കും ഓക്കെ ദെൻ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെയർഫുള്ളി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നല്ല വ്യക്തമായി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം ദെൻ ആൻസർ എനി ഫൈവ് ഫ്രം ദ ഗിവൻ സിവൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഏഴ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലെ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻ ഗുണിതങ്ങളും ഘടകങ്ങളും ഏത് ചാപ്റ്ററിലെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകൾക്കുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അല്ലെ ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതുക നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാലോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്താ എഴുതാ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാ എന്നിട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ ആദ്യ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ വൺ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ച് ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് റൈറ്റ് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതുക എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതണം സോ നമുക്ക് എന്താ ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എഴുതണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്രയാണ് നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അറുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആദ്യ അഞ്ച് ഗുണിതങ്ങൾ എഴുതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ഇവയുടെ ചെറു പൊതുഗുണിതം ഏതാണ് എൽ സി എം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എൽ സി എം കണ്ടെത്തുന്നത് എൽ സി എം സോ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇതാ ഇതേപോലെ തന്നെ സി എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് എൽ സി എം ഓഫ് നയൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒൻപതിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും ചെറു പൊതുഗുണിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഒൻപത് പതിനഞ്ച് അല്ലെ ഒൻപതിനെയും പതിനഞ്ചിനെയും ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് മൂന്ന് അല്ലെ സോ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി മൂന്നും അഞ്ചും എന്താണ് ഓരോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ മൂന്നിനെ ഹരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തന്നെ വേണം സോ ഒന്ന് അഞ്ചിനെ ഹരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് തന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ സി എം എന്താ വരിക എൽ സി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ നയൻ ഫൈവ് സാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ലാസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് നയൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഒൻപത് പതിനഞ്ച് ഇവയുടെ വൺ പൊതുഘടകം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ എച്ച് സി എഫ് എന്തായിരിക്കും വരിക എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോ ഡി ക്വസ്റ്റ്
ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ മാത്രം പരപ്പളവ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ എലോൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഗാർഡൻ ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഗാർഡൻ അല്ലെ ഗാർഡന്റെ വീതി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ അപ്പൊ നീളം എത്രയായിരിക്കും ഇത്രയും നീളം പത്ത് പതിനെട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗാർഡന്റെ മാത്രം നീളം എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് നാല് മീറ്റർ കുറയ്ക്കണം സോ അത് എത്രയാണ് പതിനെട്ടിൽ നിന്നും നാല് മീറ്റർ കുറച്ചാൽ പതിനെട്ട് മൈനസ് നാല് പതിനാല് മീറ്റർ ഓക്കെ പതിനാല് മീറ്റർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നീളം ഇൻറ്റു വീതി സോ പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫുട് പാത്ത് എലോൺ എന്താ ചോദ്യം നടപ്പാതയുടെ മാത്രം പരപ്പളവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ നടപ്പാതയുടെ മാത്രം പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൊത്തം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പരപ്പളവിൽ നിന്നും ഗാർഡന്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൊത്തം ഗാർഡന്റെ മൊത്തം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാ ഇവിടെ നീളം പതിനെട്ട് മീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം വീതി എത്രയായിരിക്കും വരിക ഗാർഡന്റെ വീതി പത്ത് മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും രണ്ട് മീറ്റർ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് പ്ലസ് നാല് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ പത്ത് പ്ലസ് നാല് അതായത് പതിനാല് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വീതി വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചതുരത്തിന്റെ ആ വലിയ ചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഏരിയ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ലാർജ് റെക്റ്റാങ്കിൾ is equal to length into breadth അത് എത്രയാണ് വരിക പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനാല് എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു ഫോർ വൺ സാർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ പ്ലസ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് സാർ എയ്റ്റ് വൺ വൺ സാർ വൺ സോ രണ്ട് പ ഏഴും എട്ടും കൂടിയാൽ പതിനഞ്ച് അല്ലേ അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് 252 ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നടപ്പാതയുടെ പരപ്പളവാണ് സോ ഏരിയ ഓഫ് ഫുട് പാത്ത് ഏരിയ ഓഫ് ഫുട് പാത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുക അതായത് ആ വലിയ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഗാർഡന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത്ര വരെ രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് സോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നടപ്പാതയുടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്പാത്തിന്റെ മാത്രം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഗാർഡൻ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി അല്ലെ അപ്പൊ ഗാർഡന്റെ നീളവും വിധിയും നമുക്കറിയാം പത്തും പിന്നെ എത്രയായിരുന്നു പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് സോ ടു ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് പതിനാല് അത് എത്ര വരിക ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മുടെ നടപ്പാതയുടെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കും റെഡി സെറ്റ് ആണോ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സം ഐറ്റംസ് ബോട്ട് ബൈ വിനു ഫോർ ഹിസ് ഷോപ്പ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഹി സ്പെൻഡ് ഫോർ ബൈയിങ് ഫയൽ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വിനു തൻ്റെ കടയിലേക്ക് വാങ്ങിയ ചില സാധനങ്ങളുടെ വില വിവരങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫയൽ വാങ്ങുന്നതിന് ആകെ എത്ര രൂപയായി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഫയൽ വാങ്ങുന്നതിന് എത്ര രൂപയായി എന്നുള്ളത് അത് ഫയലിന് ഒരു എത്ര എണ്ണമാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റൻപത് എണ്ണമാണ് നിരക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് സോ എത്ര രൂപയായിരിക്കും നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മൂവായിരം ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് റെഡി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും കൂടി ആകെ വില എന്ത് ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഐറ്റംസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ എന്താ
twenty thousand rupees to the shopkeeper. Using the balance amount, he bought some name slips for of five rupees each. How many name slips would he get? Then I am showing you. अब इन्दा अन्ना विनो इरिवदिनायरम रुपए कड़क कारण गोड़ तो नमकी मत्तम साधनेंगल वांगन आगे आये थे त्रय अन्ना पादने टायरते इरुनुची इरिवतंश रुपए अन्ना विनो इत्रा रुपए कड़क कारण गोड़ तो दे इरिवदिनायरम रुपए. अंगने आने इंगेल बाकी नम्मर कड़क कारण विनो ने मैन So twenty thousand minus eighteen thousand seven hundred and twenty-five. So ten minus five five. इवेड़ नाइन माइनस टू सेवेन नाइन माइनस सेवेन टू नाइन माइनस एट इत्रे आना नाइन माइनस एट वन सो बाकी वन ना द आयरेटी इरुनुटी एरवती अंशरूपे आना इनी अंशरूपे डे नेम्स लिप्प वांगी अपॉल इत्रे नेम्स लिप्प गिटी इटन डायर क्यों सो नंबर ऑफ नेम्स लिप्प इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेम्स नंबर ऑफ नेम स्लिप इज ईक्वल टू आयरती इरुनुटी एरुवती अंचने अंचु गुण्ड हरी करना आयरती इरुनुटी एरुवती अंचने अंचु गुण्ड हरी चिका इन्हें अल फाइव टू साठ टेन फाइव फाइव साठ ट्वेंटी फाइव एगेन फाइव सो इरुनुटी अनबत्ती एन अंच नेम स्लिप अगल आयर क्यों बीने वांगी टेंडा हुआ Ready? Clear? Are you guys set? I know. Angre, I know. Any simple item. Our brittangal, or any circles, and we are in a chapter. Another question. I don't know. Draw a circle of any radius. Is it more than one or two? Brittam, are you? Pay the hotel. Can you see? Two centimeter, three centimeter, four centimeter. Eight centimeter. Eight radius. We are going to make a little bit of a circle. Are you? Okay. This circle. Are you? Ready? Are you? Pay the hotel. Compass. Are you? Scale. Be sure. मेषरमेंटी of population at various educational levels in our state according to the 2001 census of india each bar is drawn on the basis of percent ennaanu parannathu endha chodyam namukku 2011 ile census anusarichu keralathil janangale janangalil vividha vidyabhyasa talathilullavarude shadamanam kaanikkunna bar graph aanu chuvade koduthirikkunnathu कॉलेजी चौदह नाप 
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ലെറ്റ്സ് റീഡ് പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി വായിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാർഗ്രാഫിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരിക അടുത്തത് നോക്കൂ വീണ്ടും അതേ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ പോയിന്റ് സ്കോർഡ് ബൈ ഫൈവ് ഡിഫറെന്റ് സ്കൂൾസ് ഇൻ സബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പോർട്സ് മീറ്റ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഫോം ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഉപജില്ലാ കായിക മേളയിൽ അഞ്ച് സ്കൂളുകൾക്ക് ലഭിച്ച പോയിന്റുകൾ ചിത്ര രൂപത്തിൽ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കായിക മത്സരത്തിന് പോയപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളുകൾക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ചിത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മുടെ വൃത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് പോയിന്റിനെ സ്ക്വയർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റും ട്രയാങ്കിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സ്കൂളിനും സ്കൂളിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല എ ബി സി ഡി എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളിന് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ദാ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് സർക്കിൾസ് ആണുള്ളത് ഒരു സർക്കിളിന് പത്ത് പോയിന്റാ അപ്പം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് 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 എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി അൻപത് പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിന് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് സോ മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ അൻപത് പ്ലസ് ആറ് അപ്പൊ എത്രയായി അൻപത്തി ആറ് അല്ലെ അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റ് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്കൂ ഡി സ്കൂളിന് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് സർക്കിൾസ് ആണ് സോ പത്ത് 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 അതായത് മുപ്പത് പ്ലസ് അവിടെ നാല് സ്ക്വയർ ആണ് നാല് സ്ക്വയറിന് അഞ്ച് 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 അപ്പൊ എത്രയായി ഇരുപത് അൻപത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയത് അടുത്ത് നോക്കൂ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സ്കൂളിന് പത്ത് 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 മുപ്പത് പോയിന്റ് കിട്ടി പിന്നെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അഞ്ച് 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 പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഒരു മൂന്ന് അപ്പം എത്രയാ മുപ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ സ്കൂളിനും എത്രയാണ് പോയിന്റ് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ചോദ്യം നോക്കൂ റൈറ്റ് ദ സ്കോഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂൾ സി ഡി ആൻഡ് ഇ എന്താ പറഞ്ഞത് സി ഡി ഇ എന്നീ സ്കൂളുകൾക്ക് കിട്ടിയ പോയിന്റുകൾ എഴുതുക നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അടുത്തത് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയ സ്കൂൾ ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിത്ത് സ്കൂൾ സ്കോർ ദ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏത് സ്കൂളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദാ ഇവിടെ നോക്കൂ അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റോട് കൂടി ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് സി സ്കൂൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം സി എന്ന് തുല്യ പോയിന്റ് കിട്ടിയ സ്കൂളുകൾ ഏതെല്ലാം ഏതൊക്കെ സ്കൂളിനാണ് വിത്ത് സ്കൂൾസ് ഗോട്ട് ദ സെയിം പോയിന്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതാ നോക്ക് ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇവിടെയും നാൽപ്പത്തെട്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ സ്കൂളിലാണ് ഈക്വൽ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബി ക്യും ഇ ക്യുമാണ് ഈക്വൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ബി ആൻഡ് ഇ റെഡി സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ജിസ്മി മിസ്സിനെ വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജിസ്മി മിസ് വരും അപ്പം നമുക്ക് ജിസ്മി മിസ്സിനെ വിളിക്കാം ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ജോയിനിങ് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പാർട്സ് നമ്പറിൽ നിന്നും ജോയിനിങ് പാർട്സ് നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരുമിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ മിക്സഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് ആർ ഗിവൻ ബിലോ ഈച്ച് വൺ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഈക്വലി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗോ റൈറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ വലുപ്പമുള്ള കുറച്ച് വൃത്തങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറേ കുട്ടി കുട്ടി ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ബാധിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത പോർഷൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യാരൂപം ഓക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഭിന്നസംഖ
consider the total of 6 equal parts. So, denominator length is 6. Then, numerator length is 3 parts. So, 3 by 6. If we have to simplify this, we will simplify this. 3 by 3 is 1 by 3. 1 by 2. Ready? 1 by 2. Then, the fourth circle is the total of 4 equal parts. That is 3 parts are shaded. 1, 2, 3. No, 3 parts are shaded. So, 3 by 4 is the fraction of the fractional form. Clear? It is simple. We have learned the same model question. Then, B part is the sum of the shaded portion in the figure 2 and figure 4. That is, figure 2 and figure 4 are the sum of the fractions in the fraction. சித்திரம் 2, 4, இவில் shade செய்த பாகங்கள்டை தூக்க கண்டு பிடிக்கியாம் வேண்டிட்டான். அப்பு shade செய்த பாகங்கள்டை fractional form இப்பு நம்மலுக் கண்டு பிடிச்சு வேச்சிட்டுண்டுலே. ஏதக்கியான figure 1 இலையும் figure 3 இலையும் figure 2 இலையும் figure 4 இலையே. இப்பு figure 2 இலை நம்மல நோக்கும் போ. B partல நம்மக்குதா இங்கோ ட்டேதா. Figure 2 इले 1 by 4 आण, simplify form इले गिट्टियपो, then figure 4 इले आणगी लेंद आण, 3 by 4 आण, किट्टियो, 1 by 4 plus 3 by 4 आण, simple आण ले, इवड़े denominators same आण, so denominator common आयट 4 गोड़त्तु, numerators दमली इनी इंदी इदा मदी, add इदा मदी, इले, इदर एंड़ गोड़ नमक्क add इदा मदी, अपा add इम இன்னும் நம்லோடு C பாட்டில் என்தா சோசிக்கினே What is the sum of the shaded portion in figure 1 and figure 3? சித்திரம் ஒன்னிலையும் சித்திரம் திரியிலையும் சேடு செய்த பாகங்கள்டே துக கண்டு விடிக்கான் சித்திரம் ஒன்னம் சித்திரம் ஒன்னம் அப்பு சித்திரங்கள் மாறுக்கு ஒருது அது கரைக்டாயிட்டு நோக்கி எடுதியாமதி Figure 1 என்ன வருந்து 1 by 3 ஆன figure 3 என்ன வருங்களையால் 1 by 2 ஆன figure 3 என்ன வருங்கள் 1 by 2 ஆன அப்போன் 1 by 3 plus 1 by 2 இவ்விடு நம்மல நோக்கும் வேண்டான் denominators same ஆனோ அல்லா அப்போன் நம்மல இந்தியடாம் cross multiple ஏனம் denominators இவ்விடு same ஆக்கானும் பட்டில்லா கார்ணம் 3 ஏம் 2 ஆன அதில் ஒரு ஆலை எதங்களி நம்மல ஒன்று multiple ஏதால் same ஆவில்லா அப்போன் ந one into three three divided by three into two six अलेय अपन हम कांस राइट इन द वरिया five by six अने इट्टम ओके five by six आयर के राइट आंस राइट वरिया C पार्ट ना देन D पार्ट लें द find the difference of the shaded portion in the figure four and figure three अलेय पर डिफरेंस आना वड़ा कांड द चित्रम नाली लेम चित्रम मूनी लेम shade चेही द भागन गल्डे वित्तियासम गाना में डीटा पर shade चेही द भागन गल्डे वित्तियासम गाना 3 by 4 आण, अले, 3 by 4 आण, figure 4 अन्न वरेनद, then figure 3 अन्न वरेनद, 1 by 2 माण, 1 by 2 माण, अपन नमक्क इवडे, 3 by 4 इल निन्नु, 1 by 2 आण, minus एंड, अले, अपन नमक्क अधें दियाम, अड़त्त पेज इल नमक्क चिया, So, இந்த அண்ணு 3 by 4 minus 1 by 2 அண்ணு நமுக்கு D பாட்டில் செய்யானில்லது. இது செய்யம்போ denominators இவ்விட செய்யம் ஆக்காம் பெட்டுவில்லை. காரணா இந்த இவ்விட 4ம் இவ்விட 2. இப்பு இ 2 வினே ஒரு 2 கொண்டு multiply செய்தால் 4 ஆகும். அதே 2 கொண்டு நமுக்குதா இவ்விட numerator நே multiply செய்யாம். அப்பு இந்து வேறும் 3 by 4 அதே போல divided by 2 into 2, 4. இப்போல் denominators same ஆயிட்டு வந்துட்டுண்டு. இன்னு நமுக்கு என்று செய்யாம் just minus செய்தாமதி. denominators same ஆயிது வண்டு அது common ஆயிட்டு 4 உடுத்து. then 3 minus 2 செய்தாமதி. that is equal to என்று கிட்டும் 3 minus 2, 1 ஆன. that is 1 by 4 என்று answer கிட்டும். clear அல்லை? அப்பதா, 3 பார்ட்டும். 4 பார்ட்டும் நம்மல simple ஆயிட்டு செய்துட்டுண்டு. அப்போல் joining partsலும் parts numberல் நம்மல படிச்சிடில்லா சுக்கியாம்.